उड़ान के दौरान कमर की पेटी बांध के रखिए कैबिन में हवा का दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन मास्क आपके सर के लगे ऊपर पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे ध्यान रखिए दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही से पहन लीजिए आप सबकी यात्रा शुभ हो धन्यवाद वेल्डन जोया यू आर फैंटेस्टिक इतने कम टाइम में इतना कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है थैंक सुनना मैम जो भी आपने सिखाया ना बस उसे ही फॉलो कर रही है डू वॉट आई सेट फिर देखना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी रिक्रूटमेंट तो पक्की है बस तुम्हें फाइनल सेशन के लिए हमारी मुंबई वाली ब्रांच में जाना होगा वहीं कई सारी एयरलाइन कंपनी इंटरव्यू के लिए आएगी क्या हुआ मैम मुझे एयर होस्टेस बनना है पर हमारे अबू को ये सब नहीं पसंद है वो नहीं मानेंगे मैं तो यहाँ झूठ बोल कर आती हूँ उन्हें पता भी नहीं है ये सब के बारे में जोया अगर हवा में उड़ना है ना तो तुम्हें ये पिंजरा तो तोड़ना ही होगा सही तो बोला उन्होंने तुम पिंजरा तोड़ सकती हो तुम ये क्या बोल रहे हो अशफाक अम्मी अबू को हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता अगर उन्हें पता चल गया ना तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा एक काम कर सकते हैं जोया क्यों ना उससे पहले हम निकाह कर ले और मुंबई भाग जाए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जोया कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है सही और गलत क्या है ये तो हमने सोचना ही छोड़ दिया पर वैसे भी बचपन से ही राशिद को हमसे ज्यादा सहूलियत और प्यार मिला है वो तो उसी से ज्यादा प्यार करते हैं जोया देखो पुरानी बातें मत सोचो हमें आगे बढ़ना है तुम्हें एयर होस्टेस बनना है और तुम जरूर बनोगे और हमें निकाह भी तो करना है ये सब होगा ना अश्वा जोया अल्लाह पे भरोसा रखो वो हमारे लिए कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा <laughs> कमाल करते हैं सलीम भाई आप अरे ये हमारी बेटी जोया सलाम वालेकुम वालेकुम असलम बेटा ये है इमरान मलिक साहब उनकी बेगम यासमीन और बेटा मुराद बेटा ये आपके साथ निकाह पढ़ना चाहते हैं और हमने मंजूरी दे दी है अबू आप ये क्या कह रहे हो अम्मी अबू ये क्या निकाह की बात कर रहे हैं जोया बेटा अंदर आओ ना अंदर चल के बात करेंगे आज अब आप चाहते हो ना आप कॉलेज नहीं जाए नहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे अबू हमें निकाह नहीं करना है आप तो हमारे अबू है ना हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ बेटा हम हालात के हाथों मजबूर हैं। अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और जो ऐशो आराम है ना सब खत्म हो जाएंगे पापा चुपचाप ये शादी कर लो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है Happy anniversary. Happy anniversary. Thank you. Bahini, हमें भी तो केक खिलाओ आखिर हम भी तो आपके देवर लगते हैं वैसे करण भाव जी आपको भी शादी कर लेनी चाहिए भाई आपकी एनिवर्सरी का भी तो केक हमें खाना है बहिनी मैं शादी कर तो लू लेकिन शादी के लिए अच्छी लड़कियां बची कहा है अच्छा एक काम करते आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए बिल्कुल अपनी तरह हो गया मजाक चलो अंदर चलते हैं डाइनिंग टेबल पे कर लेंगे बाकी का मजाक हाँ भाई चलो खाना खाते हैं फिर वही ढूंढ लेते हैं इसके लिए भी लड़की एक हैं चल चल आई आई अरे इमरान साहब आई आई है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अचानक बस 
हाँ यही से गुजर रहा था सोचा आपसे मिल लू हाँ ठीक ये ड्रेस लाया था किसके लिए जोया के लिए अच्छा सर लाइए मुझे दे दीजिए मैं दे दूंगा अरे नहीं नहीं आप क्यों मैं खुद दे देता हूँ यही कमरा है ना उसका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बड़ी छुपी रस्तम निकली यार तुम तो एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हो और तुमने बताया भी नहीं चलो छोड़ो ये सब बातें ये लो तोहफा लाया है तुम्हारे लिए अरे ले लो बोलो इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखोगे तुम एक काम करो ना आह अभी पहनो ये ये ड्रेस अभी पहनो अभी पहनो मेरे सामने उतारो <laughs> अरे मजाक कर रहा था मैं ये ड्रेस निकाह के बाद के लिए तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा सलाम चलो यहाँ से अब हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे जोया हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं हम तुम्हें सब कुछ दें जिसके तुम हकदार हो लेकिन वहाँ खर्चे के लिए कैसे मैनेज होगा डोंट वरी मैंने कुछ कैश और जेवर कैरी किया सब मैनेज हो जाएगा चलो जोया ऐसे कैसे भाग गई एक निकाह के कार्ड बच चुके अगर मेरी इज्जत गई ना तो तेरी फैमिली भी जाएगी जहाँ कहीं मिलेगी ना उसे जिंदा चला दूंगा मैं सच कह रहे मैं। नहीं पता ना तो पता करो मैं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा अरे बहुत इज्जत कमाई है ना तूने दो मिनट दो मिनट लगेंगे तेरी इज्जत खत्म करने के लिए बोल करो करो चल नाटक मत कर अगर तेरी बेटी नहीं मिली ना तो रोज आके इसके साथ रोज आके इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा वो भी तेरे और तेरे बेटे के साथ ए, आखे किसको दिखा जोया, एक खुशखबरी है हमने कोर्ट में हमारे निकाह की तारीख ले ली है अगले महीने तक तारीख आ जाएगी और फिर हम कानूनन मिया और बीवी बन जाएंगे अशफाक हम बहुत खुश हैं। क्यों क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा तो जब साथ हैं, तो क्यों ना इस साथ का फायदा उठाया जाए जो होगा ना वो निकाह के बाद अभी ना आपका प्रोफेशन पीरियड चल रहा है अब कंफर्म नहीं हुए अच्छा राजू भाई क्या हाल है तू मेरे पैसे वापस कर नहीं तो तेरे हाल चाल बिगाड़ देगा मैं राजू भाई मैं दे दूंगा पैसा आप भरोसा रखिए अबे तू इसमें हिम्मत नहीं है पैसे देने की तो सट्टा क्यों लगाया एक तुझे आखिरी बार बोलता हूँ अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरी छमिया को काट डालूंगा राजू भाई बस एक हफ्ते का टाइम दे दो मैं, मैं कुछ करता हूँ ठीक है एक हफ्ते का टाइम
से ऐसा मत करो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ये सब करने से कुछ नहीं होगा मैंने जो कहा है तुम वो करो नहीं तो नहीं 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 ठीक है मैं सब तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगी ये देखिए सर हेडलेस बॉडी उसका चेहरा देखा नहीं साहब बहुत अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं दिया लगता है कोई इस लाश को यहाँ छिपाने के लिए लाया था क्योंकि इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती सर कोई सेक्सुअल असोल्व सर ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही ज्यादा क्लियर होगा ठीक है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और जाँच शुरू करो मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए यस सर सर सिर्फ यहाँ पे बॉडी है लेकिन खून नहीं आजू बाजू में इसका मतलब ये मर्डर स्पॉट नहीं और ये एरिया भी बहुत बड़ा है मुझे लगता है कहीं और जगह पे मारा गया होगा और यहाँ पे बॉडी लाके डम किए गए मिसिंग कम्प्लेट से इसकी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश करो क्योंकि जब तक इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी इस केस में हम आगे नहीं बढ़ सकते यस सर देखिए हमें सिर्फ धड़ मिला है सिर नहीं सर जोया का निकाह तय हो चुका था सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई उसका कोई बॉयफ्रेंड था पर मेरी बेटी अच्छे चाल चलन वाली थी वो कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी सर उसका नाम अशफाक है उसी के कॉलेज में पढ़ता था बात कर रही हो तुम यही इसी गुस्से के कारण वो पूजा आपसे बता नहीं पाई और आपने भी आपने भी बिना पूछे उसका निकाह तय कर दिया सब मुझे लगता है वो उसी के साथ भागी होगी उसने उसने मुझे कॉल भी किया था वो घर आना चाहती थी सर उसने आपको फोन किया था हाँ। कब बाईस तारीख को किया था। मतलब मर्डर वाली रात अब दोनों का डीएनए टेस्ट करना होगा प्रोसीजर है कंफर्मेशन के लिए मैम जोया हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे काबिल स्टूडेंट थी लेकिन उसके घर वालों को उसके पैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो हमेशा टेंशन में रहती थी लेकिन बाद में उसे टॉर्चर किया जाता था दो लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में आके उसे हमेशा धमका के जाते थे कौन लोग वो तो नहीं पता मैम लेकिन मामला सीरियस था हाँ इंस्टीट्यूट में सी तो होगा हाँ है ना मैम तो उस दिन का फुटेज मिलेगा जब ये दो लोग आए थे हम्म तो बताओ क्या सीन है और क्यों है सर गुस्सा आया था मुझे जोया पर मेरे अब्बू को बुढ़ापे में शादी करनी थी वो भी उस लड़की से जो मुझसे उम्र में दो साल बड़ी है सर मजाक बन जाता मेरा मुझे किसी भी हालत में ये निकाह होने से रुकना था इसलिए हम इंस्टीट्यूट गए सर मेरे शोहर से शादी करेगी तू देखिए तुझे पैसा चाहिए ना बोल कितना पैसा चाहिए तुझे बोल तू मुझे भी ये निकाह नहीं करना आप समझ गए नाटक मत कर ये तो तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होगा देखिए मुझे ये ये निकाह करने से मना कर दे हाँ मैं मना कर दूंगी पर पर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए निकाह करने का फैसला तुम्हारे पति का था और तुम्हें पता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं था इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि जोया को ही रास्ते से हटा देता है इसलिए मिलकर मार दिया उसे सर मेरे अब पुलिस वाले मैं जानता हूँ की क्राइम करने के बाद कोई बच नहीं सकता ने नहीं मारा है उसे साहब उसके मरने से तुम्हारा फायदा तो जरूर हुआ है अगर झूठ बोलोगे तो बुरा फंसोगे 
सच बोलोगे तो शायद बचा पाए कुछ मदद कर सके तुम्हारी सर हम सब सच ही बता रहे हैं बाईस तारीख की रात को तुम लोग कहाँ थे हम दोनों घर पे ही थे और तुम्हारे अब नाइट ड्यूटी पे थे इन लोग के सी और कॉल लोकेशन निकालो और देखो की बाईस तारीख को ये दोनों कहाँ थे ये हमारे सस्पेक्ट है सर ये इमरान मलिक करप्ट ऑफिसर है इससे पहले भी घुस लेते हुए बहुत बार पकड़ा गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई बड़ी पहुंची हुई चीज है सब जानते हैं हम तेरे बारे में तू सिर्फ नाम का पुलिस वाला है घुस तुम लेते हो गुंडों से तुम्हारी दोस्ती है और उन्हीं गुंडों की मदद से तूने जोया को मारा ना मैं सच कह रहा हूँ मैंने जोया को नहीं मारा मुझे तो निका पड़ना था उसके साथ फिर मैं क्यों मारूंगा उसे क्योंकि वो तुझे छोड़ के दूसरे के साथ चली गई सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो मैं सच कह रहा हूँ उस दिन मैं ड्यूटी पर था पहले पुलिस स्टेशन में था फिर उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए बाहर गया सीधा घर पे चला गया मैं आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो लोकेशन चेक कर लो जो चाहे वो कर लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर अगर कुछ मिला ना तो सस्पेंड नहीं सीधा डिसमिस करवाऊंगा तुझे और जेल जाएगा अलग अभी तो तू जा सर खान बहुत घिसा हुआ पुलिस वाला है सब प्रोसीजर पता है इसे सर ये जोया की सीडिया रिपोर्ट से तो क्लियर है कि जोया और अशफाक एक साथ ही भागे थे क्योंकि इन दोनों के बीच 12 तारीख को मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं भागने के बारे में और जोया के फैमिली ने भी बताया कि वो 12 तारीख से गायब है इन दोनों की कॉल लोकेशन 10 दिन तक धारावी में थी वहाँ पर पूछताछ की तब पता चला की दस दिन तक वो वहाँ थे और फिर वहाँ से निकल गए कहाँ निकल गए सर वो लोग वापस आधा ही आ गए थे लेकिन ऑटो स्टैंड से उन दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाती है जोया की लास्ट कॉल लोकेशन उरन पनवेल रोड पर है उसके घर से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कब्रिस्तान से तीन किलोमीटर दूर वो वहाँ क्या करने गए थे सर ये तो पता नहीं लेकिन हाँ सर तब से अशफाक का फोन स्विच ऑफ है मैंने ट्रैकिंग पर डाल दिया है और जोया को जो लास्ट फोन आया था वो किसी टेलीफोन बूथ से आया था लेकिन वहाँ पर कोई सी नहीं है घर से भागी हुई लड़की वापस घर क्यों आ गई सर शायद दोनों ने शादी कर ली हो इसलिए बिना डर के वापस आ गए सर मुझे तो लगता है ऑनर किलिंग का ही मामला है इस बाप को पता था बेटी वापस आएगी फुल प्रूफ मर्डर है सर खान ये भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों भागे एक साथ रह रहे हो इनका आपस में झगड़ा हुआ हो अशफाक को गुस्सा आया हो और उसने जोया को ऐसी जगह ले जाके मारा जहाँ पे जोया की फैमिली पे शक जाए ऐसा है तो ये फैमिली ने अशफाक को भी मारा होगा सर जोया की फैमिली पढ़ो जरा सर जोया की डेथ बाईस तारीख को रात को 10 से 12 के बीच हुई है और क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी है सर लगता है पहले उसे बेहोश किया और फिर वहाँ लाया गया हाँ हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और मर्डर स्पॉट दोनों एक ही हो जरा स्पॉट पे जाके चेक करो सर काट के मारा गया और सर जोया की लास्ट कॉल लोकेशन भी यही है सर ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन यही थी हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी मालूम है ना ये एरिया पहले ही क्राइम के लिए बदनाम है कोई इंसिडेंस भी हो सकता है हो सकता है सर चार पांच दिन से करण का कुछ अता पता नहीं था मैंने उसके ऑफिस में भी पूछताछ की वहाँ उन्होंने बताया कि पांच दिन से वो ऑफिस भी नहीं गया था मैं डर गया सर इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करा दी करण की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और इशू था सर सीधा साधा बच्चा था उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है किससे ये जोया गुरु को जानते आप नहीं सर शायद करण जानता हो सर हमने तो नाम ही पहली बार सुन अर्षा सर इन सब की डिटेल्स ले लो और करण का नंबर भी आइए कान इन सब की सी निकालो स्पेशली निशा की सर मुझे लगता है दोनों केस कनेक्टेड है 
ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और करण का मर्डर स्पॉट दोनों के सर धड़ से अलग किए गए इतना कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता खान अगर ये मान भी लें कि ये कोई इंसिडेंस नहीं है दोनों केसेस एक ही हैं तो इसका मतलब भी हुआ कि कातिल भी एक ही है कुछ तो है जो छूट रहा है अने काम करो करण के घर और ऑफिस दोनों के आसपास के एरिया में पूछताछ करो उसकी पूरी डिटेल निकालो ओके सर जोया खुरेशी क्या आपको अशफाक खान आपके शोहर कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है सर करण के ऑफिस में बात की उसके कंपनी में एक और पार्टनर है वैष्णवी पाटिल ये दोनों मिलकर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं और ऑफिस से और एक बात पता चली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है वजह पर्सनल होने के चांसेस है सर करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे हम शादी भी करना चाहते थे सब कुछ सही चल रहा था फिर गलती का हुई सर वो बहुत डिस्टर्ब था घर के माहौल से बहुत परेशान हो चुका था मतलब सर उसकी भाभी ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया था वही नहीं वो तेरी उसके साथ शर्म में आते तुझे तो तो मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया मुझे तुझ पे पहले से ही शक था दिखल, 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 दिखल। ए, आज के बाद मेरी बीवी के पास दिखाई दिया ना जान से मार दूंगा तुझे सर उन्हीं ने मारा है मेरे करण को वो निशा निशा झूठी है सर उसका बाहर अफेयर चल रहा था करण को ये सब पता चल गया था इसीलिए उस पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया था सर तुम पिछले दस दिनों से ऑफिस नहीं जा रही हो तुम्हारा और करण का क्या झगड़ा हुआ था सर हम शादी करना चाहते थे करण अपने घर में शादी की बात ही नहीं कर पा रहा था बस डाले जा रहा था मेरे घर से बहुत प्रेशर था सर इसीलिए मैंने उसे अल्टीमेटम दिया था कि जब तक वो अपने घर में शादी की बात नहीं कर लेता मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी उसने मुझे बाईस तारीख को कॉल भी किया था वो सब कुछ भुलाकर मुझसे मिलना चाहता था लेकिन सर मैंने मिलने से मना कर दिया था सर मैंने आपको ये बात नहीं बताई मेरा भाई तो चला गया था तो मेरी बीवी तो यहीं पे थी घर की इज्जत और उसकी इज्जत का ख्याल था इसलिए सर आपको मैंने बात नहीं बताई झूठ बोल रहा है तू तो। तुझे अपने भाई पर गुस्सा था क्योंकि तो जो हरकत उसने तेरी बीवी के साथ की थी उसका बदला लेना था तुझे पहले उसे घर से बाहर निकाला और फिर मार दिया मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा गुस्सा था सर मैं उस पर ठीक सर छोटा भाई था मेरा बहुत प्यार आ रहा है तुझे भाई पे उस भाई पर विश्वास नहीं था ये ऐसा तो नहीं तेरी बीवी झूठ बोल रही है सच में इसका अफेयर चल रहा था और करण यही बताना चाहता था नहीं सर नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर ए, तेरे सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास तेरा अफेयर नहीं चल रहा क्या तो फिर ये उदय कौन है आई मेरा और उदय का अफेयर है मिले मुझे शादी के बाद वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो हर पति को अपने पति से उम्मीद होती है मैं रोज रात में खीर में या दूध में नींद की गोली मिला के दे देती थी सबको और वो सब खा के सो जाते थे उसके बाद घर में होते आता था सब अच्छा चल रहा था शायद एक दिन करण ने वो दूध नहीं पिया था अभी दादा को बताता हूँ नहीं 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 मिलन को कुछ मत बताना मिलन को कुछ मत बताना प्लीज मिलन मुझे वो नहीं दे पा रहे थे बस इसलिए मैंने ये सब अच्छा ठीक है लेकिन एक मेरी शर्त है हाँ। कि आज के बाद ये सब खत्म और आप दादा को सब कुछ सच सच बताएंगे नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी ये मुझसे नहीं हो पाएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना आप वो करिए नहीं तो नहीं वैसा करूंगी मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बोलोगे मैं डर गई थी सर 
मैं डर गई थी मैं नहीं बता पाई मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैंने करण पे झूठा इल्जाम डाल दिया घर में झगड़े शुरू हो गए थे और उसके बाद करण को घर से बाहर निकाल दिया मैं बच गई एक दिन घर में कोई नहीं था रुक अभी तुम यह वीडियो मैं मिलिन को भेजता हूँ फिर वो तुझे सही करेगा नहीं 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 पापा नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए मुझे पता है मेरा बेटा ना मर्द है इसलिए ये सब कुछ तू कर रही है बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझे तो मेरे साथ सो जा मैं ठंडा करता हूँ तुझे बोल क्या करने का फिर भेजो वीडियो मिलिन को भेजो कुछ भी बोल रही है सर सर ये झूठ बोल रही है इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास इसलिए ये झूठ बोल रही है एक एक ये देख बेटा ये देख तेरी बेबी की बच्चा लेने का सबूत देख ले देख ले अगर ये वीडियो पहले से ही आपके पास था तो फिर हमें दिया क्यों नहीं मैडम क्योंकि ये आदमी मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता है मैडम ये नाटक नोटिंग जी बंद करो सर कहीं ऐसा तो नहीं करण ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया उसे नहीं सर मैंने नहीं मारा सर सर मैंने वो झूठा इल्जाम लगा दिया मुझे उसका गिल्ट आज भी है सर पर मैंने नहीं मारा और माशे आप आप इसे ब्लैकमेल कर रहे थे करण को पता चल गया इसलिए आपने मार दिया उसे मैं क्यों मारूंगा मेरे बेटे को मैं तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही था आप पूछ लीजिए निशा से ए, पता लगाएंगे वो हम फिलहाल तो तेरी उम्र का लिहाज करके यहीं पे तेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहा हूं खान इस पर रेप के चार्जेस लगाओ से अरेस्ट करो अरे नहीं सर सर सुनो आप भी चलिए मैडम अरे सर सुनो ना सर ये करण की सी रिपोर्ट उसने लास्ट कॉल वैष्णवी को किया था और उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्राइम स्पॉट पर जाकर बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है सर रिपोर्ट में और ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका गला काटा गया है और उसके बॉडी में क्लोरोफोम के ट्रेसेस भी मिले हैं उसका टाइम ऑफ डेथ है रात को बारह से दो के बीच जोया का टाइम ऑफ डेथ है दस से बारह और करण का बारह से दो और हमें जोया की लाश कब्रिस्तान में मिली एक बजे अगर मान ले कि काति ले की है तो पहले उसने जोया को मारा उसे कब्रिस्तान लेके गया फिर वहां से भाग कर वो फिर मर्डर स्पॉट पे गया और वहां बेहोश पड़े करण को मार डाला दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जी सर जी मैं पहुंच रहा हूं बस अभी निकल रहा हूं जैन सर मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूं मुझे अपडेट करते रहना ओके सर। एक बात बता तूने जान देने की कोशिश क्यों की जोया के मर्डर का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर मैंने जोया को नहीं मारा सर तुम दोनों तो एक साथ भागे थे ना फिर अचानक जोया की लाश मिलती और तुम्हें कुछ नहीं पता हम हम भागे थे हम निकाह भी करने वाले थे लेकिन उस दिन जोया को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी उसने बिना जाने समझे उन्हें कॉल किया अम्मी हमें आपकी बहुत याद आती है जोया, जोया मेरी बच्ची, तो जल्दी वापस घर आ जा। देख बच्ची तेरे अबू मान गए हैं, वो तेरा निकाह ना अशफाक से करवा देंगे उन्होंने खुद मुझसे कहा है जोया सच अम्मी हाँ सच बेटा तू जल्दी वापस घर आ जा आ जा मेरी बच्ची हाँ अम्मी हम आ रहे मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी जोया को अपने अम्मी अबू पर बहुत भरोसा था इसीलिए हम बाईस तारीख को सुबह निकल गए और शाम तक अदा ही पहुँच गए मैं कल अम्मी को तुम्हारे घर जल्दी लेके आता हूँ ठीक है जल्दी आना तुम खुद हाफिस अल्लाह हाफिस जाओ फिर अगले दिन मैं अपनी अम्मी को लेकर उसके घर गया लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है लेकिन जब मैंने जोया की लाश देखी तो मैं बहुत डर गया था सर सर मुझे लगा कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा इसीलिए मैं छुप गया था सर एक बात बता कौन से रिक्शा स्टैंड पे छोड़ा था सर अदा ही रिक्शा स्टैंड अर्षा उस रिक्शा स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज निकाल और चेक कर
सर ये करीम है आधा ही रिक्शा स्टैंड से जोया जिस रिक्शा में बैठी थी उस रिक्शा का ड्राइवर है क्या हुआ था उस दिन सर आधा ऑटो स्टैंड से उन्होंने मेरा ऑटो पकड़ा उन्हें कहीं डीएन रोड जाना था रास्ते में किसी का कॉल आया तो उतर गया किसका कॉल आया पता नहीं सर सर शायद ये वही फोन है जो टेलीफोन बूथ से आया था लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है ठीक है तुम जाओ ओके सर सर इमरान मलिक से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके हाथ में एक केस थी लेकिन वो बंद कर दी गई विदाउट एनी कंक्लूजन किसका केस था सलीम कुरेशी रोया से अबू सर मैं उस दिन जल्दी घर से खाना खा के आ गया था दुकान पे ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे ये क्या है सर क्या हुआ आपने ये कैमरे क्यों लगाया चेंजिंग रूम में मुझे कुछ नहीं पता बेटा मैं तो कभी चेंजिंग रूम में जाता भी नहीं हूँ मैं पुलिस से जाऊंगी कब लाइन करूंगी अरे मरियम मेरी बात सुनो मरियम अब एफ तो हुई है इंक्वायरी भी होगी लोगों में बातें होगी दुकान पे सील भी लगेगा सलीम भाई लेकिन सर वो कैमरा हमने नहीं लगाया था शायद वो फारूक जो हमारे दुकान पे काम करता था उसने लगाया हो वो लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करता था इसलिए पिछले सप्ताह हमने उसे निकाल दिया आपकी बात बराबर है हंड्रेड परसेंट करेक्ट है आप लेकिन कौन यकीन करेगा लोग आपको देख के दुकान में आते थे फारूक को नहीं तो फिर आप बताइए सर कि हम क्या करें ये आपकी बेटी है हाँ मेरी बेटी है सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तुम अंदर जाओ मैं आती हूँ हाँ इमरान साहब बताइए हम क्या करें देखो सलीम भाई मेरा निकाह करवा दो आपकी बेटी के साथ आपका केस बन और उस लड़की को भी मैं संभाल लूंगा मैं निकाह करवाना नहीं चाहता था सर लेकिन खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा लेकिन जोया नहीं मानी और घर छोड़ के भाग गई और फिर तुमने जोया को वापस घर बुलाया क्योंकि तुम्हें पता था जब तक जोया जिंदा है इमरान की तलवार तुम्हारे सर पर लटकती रहेगी इसलिए तुमने उसे घर वापस बुलाया और वहां डाला नहीं सर मैं लड़ना चाहता था मैंने सोचा कि निकाह करा दूँ आशपा के साथ उसकी उसके बाद इमरान चाहे कुछ भी करे मेरे साथ मुझे सब मंसूर था लेकिन मेरी बेटी वापस घर नहीं आए साहब नहीं है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है सर अगर मैं उसका केस ओपन करता तो उसकी इज्जत और दुकान दोनों उजड़ जाती मैं तो बस उसका फायदा कर रहा था हाँ सोचा बदले में मेरा थोड़ा फायदा हो जाए और जब तेरा ये फायदा नहीं हुआ तो मार डाला उसे सर किस केस में फंसा जा सकता है और किस में बचा जा सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तो उसको मारने की बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा मैं सर मेरे कहने पर वो रास्ते में क्यों उतर जाती आप ही सोचो सर क्राइम स्पॉट पे दो मोबाइल एक्टिवेट थे एक करण और एक जोया और दोनों के मोबाइल वही पे स्विच ऑफ हुए एक काम करो ये जो लड़की जहाँ उतरी थी वहाँ से जहाँ उसका मर्डर हुआ वहाँ तक का डम डाटा निकालो और एक वो पुलिस वाला इमरान इस पर और इसकी फैमिली पे नजर रखो सर सर ये दगड़ू इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है हाँ बोल क्या इन्फॉर्मेशन है साहब वो मुर्शिद है ना जिसको आपने नारायणी शूटआउट केस में पकड़ा था सर आजकल बहुत पैसे उड़ा रहे हो रोज नई नई अलग अलग लड़की आती है उसके पास मार्केट में बहुत पैसा घुमाया उसने मुझे तो लगता है कुछ कांड किया उसने साहब कहाँ मिलेगा ये अरे साहब अब तुमको काय को मार रहा है साहब मेरे को इस लफड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब मैं तो उस लड़की को भी नहीं जानता हूँ साहब कहा ऐसे नहीं बताएगा ये वो चिट्टी वाले केस में हमें कोई नहीं मिला ना अभी तक नहीं एक काम करो इसे लेके जाओ इसका इनकाउंटर करो फाइल में नाम डालो फाइल को क्लोज कर कर दे गाड़ी निकालो अरे अरे सब 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 रुको रुको सब मैं सच सच बताता हूँ साहब बोल साहब मुझे तो सुपारी मिली थी मैं तो खाली उसके साथ गया था उसकी मदद करने के लिए बाकी प्लान और गेम उसी ने ही बचा था साहब किसने 
सर करण मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था मुझे लगा वो मुझसे शादी नहीं करेगा इसीलिए मैंने कंपनी में हेरा फेरी की थी मुझे लगा था कि पैसा लेकर मैं खुद ही रेजिग्नेशन डाल दूंगी लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी वैष्णवी तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया वो भी पच्चीस लाख रुपए का क्यों तुम्हारी वजह से शादी तो तुम्हें करनी नहीं है तो सोचा थोड़े पैसे ही कमा लेती हूँ कान खोल के सुनो मुझे मेरे 25 लाख रुपए चाहिए वो भी हफ्ते भर में अदरवाइज मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है कहाँ से लाती मैं इतना पैसा जितना कर्जा मेरे सर पर था उन पैसों से मैंने उतार दिया था मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन उसका फिर से कॉल आया देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए ठीक है पैसे मेरे एक दोस्त के पास है वहीं जाकर ले लेते हैं ठीक है एड्रेस भेजो मेरे चाचा का लड़का बियर बार चलाता है वो मुर्शिद को जानता था मुर्शिद उसका कस्टमर था उसने मुझे मुर्शिद से मिलाया और हमने करण को मारने का प्लान बनाया था अब ये बताओ कि जोया को क्यों मारा सर कौन जोया मैं किसी जोया को नहीं जानती अभी भी एक सवाल है जोया को किसने मारा सर 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 आपके कहने के मुताबिक मैंने इमरान और सलीम के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी ये उनके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स है सर और सर जिस दिन जोया की लाश मिली उस दिन इसने अपनी कार वॉशिंग के लिए डाली थी वो भी सुबह छह बजे बोला यस सर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो सुबह सुबह छह बजे तूने अपनी गाड़ी वॉशिंग में डाली वो गाड़ी गंदी हो गई थी सर लेकिन गाड़ी फिर भी साफ नहीं हुई सबूत के रूप में ब्लड के ट्रेसेस तेरी गाड़ी से मिले जो तेरी बहन के थे जब तू उसकी बॉडी को कब्रिस्तान ले जा रहा था और वो वो टेलीफोन बॉक्स जहां से तूने जोया को कॉल करके बुलाया था उसके मालिक ने भी तुझे पहचाना है बोल बोल बत, बताता हूं कुछ दिनों से अब वो मेरी वजह से बहुत टेंशन में थे मतलब वो जो मरियम को चेंजिंग रूम में कैमरा मिला था वो किसी और ने नहीं मैं, मैं नहीं लगाया था सर मैं उन वीडियोस की कलेक्शन करता था लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो रायता मैंने फैला है वो मैं ही साफ करूं और वो तभी होता जब जोया मर जाती और जोया मरने के बाद वो इमरान भी हमारा पीछा छोड़ देता अम्मी ने बताया कि जोया आज आने वाली तो जाके मैंने वो टेलीफोन बूथ से उसे कॉल किया सर हाँ पा कहाँ पे हो आप ऑटो में ऑटो में आप एक काम करो ना वो उड़न पनवेल के बीच वाले रोड पे उतर जाओ मैं आता हूँ आपको लेने हाँ ठीक है मैं उतर जाऊंगी अल्लाह हाफिज अगर तू अपनी आपा से सच्चा प्यार करता ना तो उसे मारता ही नहीं इमरान के खिलाफ कंप्लेन करता और यह भी बताता कि वो कैमरा तूने वहां छुपाया था जिससे तेरे बाप की इज्जत बचती खान लोग अक्सर पुलिस की मदद लेने से डरते हैं उन्हें क्या लगता है कि सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं अगर इस सलीम ने इमरान की कंप्लेन की होती तो जोया जिंदा होती ये वैष्णवी इसने जब भी फ्रॉड किया तभी करण ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था क्योंकि रिश्ते अपनी जगह और क्राइम अपनी जगह लेकिन करण ने ऐसा नहीं किया और उसी पच्चीस लाख की वजह से वैष्णवी में हिम्मत आ गई क्राइम करने की सही कहा सर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos